Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vă voi arăta locul unde vor ierna micuții noștri. Deși am deranjat în încercarea de a le filma brilogul, puii s-au întors în culcușul construit de către ei și sunt pregătiți pentru un somn liniștit. Hibernația ursidă este un fenomen unic în lumea animalelor. Este o fel de hibernare, însă nu totalmente hibernare. Animalul este capabil să fie foarte activ imediat, deci nu îi ia câteva ore să-și revină din starea de hibernare. Atunci când zăpada crește, temperatura scade, implicit cantitatea de hrană din natură scade, nu mai este foarte benefic să-și consume o cantitate mare de energie căutând hrană, biologia ursului permițându-i să se bage într-un bârloc și să-și petreacă iarna în stare de hibernare. Ursuleții noștri fac același lucru. În această perioadă și-au săpat un bârlog. Eu am făcut greșeala să-i deranjez încercând să le filmez bârlogul. Ei s-au refugiat în copac. Este o chestie instinctuală pentru a scăpa de prădători în această perioadă. Încă acest deranj nu este o problemă foarte mare în perioada asta. Fiind la începutul iernii, încă starea de hibernare nu este foarte profundă, încă nici iarna nu este foarte grea, practic ei sunt într-o semi-activitate, dar deja și-au pregătit burlogul și își petrec marea majoritate a timpului în acest burlog. După cum ați văzut, în momentul în care i-am deranjat, instinctual s-au refugiat în primul copac, încercând să scape astfel de orice pericol care se poate apropia. Proiectul nostru copiază natura. Ursuleții își sapă burlogul în această perioadă de început de iarnă, sfârșit de toamnă și vor petrece aproximativ 3-4 luni în acest burloc, fără a se hrăni, fără a fi activi. Cele mai mari pericole în perioada de hibernare, în timpul iernii, sunt deranjul pe care îl fac urșii mari, care se trezesc mai repede sau, mai, sau nici nu se culcă în perioada de iarnă din unele motive. Am avut cazuri în care în luna februarie, pe la sfârșitul lunii februarie, au venit urși mari, foarte mari, care au rupt gardul și au intrat, chiar au omorât ursuleți. Noi, pentru a încerca să evităm acest pericol, încercăm să controlăm gardurile electrice cât mai des posibil, în așa fel încât să funcționeze foarte bine. Însă, impedimentul faptului că zăpada este un izolator electric foarte bun, gardurile nu corentează așa cum ar face-o în mod normal. Datorită acestui fapt, urși mari uneori pot intra în țarc și uneori chiar fac probleme. Asta este un fenomen pe care l-am întâlnit rar în, în acest loc, tocmai datorită faptului că și în această zonă urșii de obicei se retrag și hibernează, nefiind activi în perioada de iarnă. Însă, deranjul care este peste tot prezent în păduri, chiar și iarna, datorită exploatărilor forestiere sau altor activități umane, uneori unii urși sunt deranjați, încep să umble implicit au șanse să ajungă și aici și în aceste cazuri se poate întâmpla ca ursuleții noștri să fie în pericol. Iată de ce este foarte important dacă suntem turiști, dacă mergem la munte, mergem pe trasee turistice sau ne abatem de la trasee turistice, este foarte important să ne comportăm așa zis civilizat, să nu deranjăm lumea animalelor, mai ales în perioada de iarnă și mai ales acolo unde urșii au zone de hibernare. Pentru că dacă noi deranjăm un urs în perioada asta, practic îl determinăm să își părăsească vârlogul, îl determinăm să consume foarte multă energie în plus și iată de ce în unele cazuri asemenea urși pot deveni urși problemă. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și like la pagina noastră de Facebook VVA România. Dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne vedem peste două săptămâni.